எங்கள் தாத்தா ஒரு சாராய வியாபாரி எங்க தாத்தாவுடைய அப்பா அதாவது என்னுடைய முப்பாட்டு ஒரு சாராய வியாபாரி பதிமூணு வயசுல எங்க அப்பா என்ன தத்த மகாராசு என் கையில சாராய கேன எடுத்து கொடுத்து போட போய் சாராய வச்சிருக்கலாம் எப்படி ஒரு நல்ல அப்பா பாருங்க ஸ்தோத்திரம் நல்ல அப்பா இந்த அப்பாவுக்காக எனக்கு அப்புறம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண அப்படி ஒரு அப்பா எனக்கு இருந்தனால தான் பரலோகத்தினுடைய அப்பாவுடைய அன்ப என் வாழ்க்கையில் அணு அணு அணுவாக அந்த அன்ப நான் ருசிக்க முடிஞ்சிச்சு வாலிப தம்பி உனக்கு ஒரு வேலை உங்க அப்பாவை குறிச்சு ஒரு முறுப்பொறுப்பு இருக்கலாம் வாலிப தங்கச்சி உனக்கு உங்க அப்பாவோட அம்மாவை குறிச்சு ஒரு கசப்பு இருக்கலாம் இப்படி ஒரு அப்பா இப்படி ஒரு அம்மான்னு ஏன் தெரியுமா அப்படி ஒரு அம்மாவை அப்படி ஒரு அப்பாவை கத்தர் உனக்கு அனுமதிச்சிருக்கிற நீ அவருடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளுவதற்காக ஆமே எங்க அப்பா பதிமூணு வயசுல சாலைய கேன எடுத்து கொடுத்து போட போய் சாலை போயிடுச்சு முத நாள் ரெண்டாவது நாள் காலையில மறுபடியும் சாலைய கேன எடுத்துக்கிட்டு போனேன் வீட்டுல இருந்து வெளியே வரப்ப எங்க அம்மா பார்த்தாங்க நீயும் ஆடா நீயும் என்ன கேட்டு போறேன் அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன தொட்டுச்சு எங்க அப்பா கிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த பாருங்க இதெல்லாம் உங்களோட இருக்கட்டும் நீங்களே வச்சுக்கங்க நாளாக இத செய்ய முடியாது விழுந்துச்சு பாருங்க அடி ஒவ்வொரு அடியும் இடிய போட விழுந்துச்சு இடிய போட விழுந்துச்சு இருக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது ஓடி போய் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் கடையில் வேலை செஞ்சு பழச்சிக்கலாம் வேகமா எழுந்து வீட்டை விட்டு வேகமா ஓடி வந்தேன் ஓடுனே ஓடுனே சேலத்தில் போய் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்து எட்டு ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து மன்னிக்கும் பதினஞ்சு ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு லேபராக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு லேபராக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு எனக்கே தெரியாம ஒரு நாள் திடீர்னு போய் ஒயின் சாப்பிட வேலைக்கு சேர்த்துட்டேன் அம்மா ஐயா அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் விரும்பாவிட்டாலும் நான் விரும்பாத ஒரு தொழிலை செய்யும்படி என் முற்பிதாக்களுடைய அந்த சாபம் என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்னைக்கு தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த வார்த்தையை சமூகத்துக்கும் தூரத்திலும் இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை உன் பிள்ளை உங்கள் புருஷன் உங்கள் பிள்ளைகள் மூன்றாம் <laughs> அதை 
எண்ணத்தை அவருக்கு கொடுக்க முடியும் வேதத்தில் இருந்து வாசிப்போம் எதோ அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிற உபாகமத்தின் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நாம் ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம் இப்பொழுதும் பேரு அண்ணா இருக்கும் ஆனா ஊட்டுக்குள்ள பண்ற 
அத்தனை காசு அதுக்கு பாருங்க எத்தனை தடவை ஊற்றுக்கார் கத்தாவது சொல்லி ஜோ பண்ணி இருக்கிறார் நம்மை தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாய் இருக்க வைத்திருக்க முடியாது அன்போடு கலந்து கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்புல கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கணும் இந்த பிரசங்கத்தை கவனிங்க உங்க ஊர்ல குழந்தை தூய்வு குறைச்சினா அப்படியே பார்த்ததே இல்லையாக்கும் பிரசங்கத்தை கவனிங்க பக்கத்துல கைப்படுத்தி சொல்லுங்க அன்பு இருந்தா மட்டும் பத்தாது கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் இருக்கும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் பாவம் செய்யாமல் இருப்போம் ஆமே ஆமே உண்மையான அன்பு என்பது எது கத்தருக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கும் பயந்து நடப்பதுதான் கத்தர் மேல வைத்திருக்கிறான்
இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துல ஆராதனை இருக்கு அதுக்கு பஞ்சமே இல்லை விசில்லாம் அடிக்கிறாங்க குதிக்கிறாங்க சென்னை ஸ்டைலுன்றாங்க இந்த ஊர்ல என்ன ஸ்டைல வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல கண்மலை ஜோசப்புக்காக கத்தருக்கு சோத்திரம் சரிங்களா ஒரு ஆள் சோத்திரம் சொல்ல மாதிரி அப்போ தெரிஞ்சுக்காங்க தெரிஞ்சுக்கங்க கத்தருக்கு சோத்திரம் இந்த ஊருக்காரர் உங்களுக்கே இந்த நிலமைனா வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க என்ன நிலமை கத்தருக்கு சோத்திரம் குமாரனாக <laughs> அஞ்சாவது நாள் சபக்குள்ள இருந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்து 
அவங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மூத்த மாணவர்கள் தான் போய் கேள்வி கேட்பான் சொல்ல தெரியலனா அவங்க அவமானப்படுத்துவான் கேவலப்படுத்துவான் இந்த நியூஸ் ஒரு நாள் அந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கு வந்துச்சு கிளாஸ் டீச்சருக்கு வந்துச்சு அவர் பார்த்தார் இவனுக்கு எப்படியாவது புரிய வைக்கணும் இவன் இதுலேயோ விட்டுடக்கூடாது சமயம் பார்த்துட்டே இருந்தார் 